Hello guys, good evening ladies. Hello Gloria. Hello Gladys, good Hello. to see you. How are you? How was your day? Ya casi no las veía, ¿verdad? Ya casi, right? Ya casi. Okay. It's because it's Friday. Yes. And it is hard to... to Saturday. Uh, it's Saturday. Yes, it's almost Saturday. And uh, if you travel a lot, it's going to be like uh, you wait the weekend for a very long time. Okay, ladies, let's just give some minutes for maybe the others are going to connect. If not, um, we're going to okay. get over the lesson. So uh, were you here in the class, Gladys, yesterday? Excuse me? Were you in the class yesterday? Did you come to the class yesterday? No. No, no, no estuvo en la clase, you were not? Yes, I, uh, yesterday. Mm -hmm. Yes. Okay, okay. Okay, so let's, uh, let's go with some activities, right? So we can take advantage of the time. So I'm gonna start with the class, parece que se nos other person, maybe she has some problems. Y va a ser personalizada, miren, Gladys. Es mejor. Mejor, ¿verdad? Yo creo que como hoy es viernes, no quisieron, no se, no se, no se han querido dormir a la clase. Sí, mire. Bueno, ¿Cuántas clases hacen falta? Creo que solo tres más, sí, terminamos. Eh, la, eh, lunes, martes, miércoles de la otra semana. Lunes, martes y miércoles, me parece. Okay. Let me just check. Creo que esa fecha me dieron. Veamos. Esto le confirmo. El 20. 27 de abril se va a terminar. Y se finaliza. Uh -huh. 27. Son 16. ¿Cuántas clases son? Son 16 clases, sí. 16, 16 clases, ¿verdad? Sí. 27. ¿Cuándo cae 27? ¿Cuántas ahora? 22. Acaba el miércoles. Uh -huh. Ok. El miércoles terminamos. Eh, ya, recuerde que tenemos que. que las secciones, ¿verdad? Yes. La plataforma. Ok, let's start. Veamos la plataforma. Ah, ¿tiene problemas con la plataforma? Sí, porque como solo, solo nosotras dos vamos a estar, veamos eso. Yo ahorita ahí tengo, tengo como se llama el, el 4, el módulo 4. Creo que tengo como dos, creo que no puedo resolver. Y el 5, uh -huh. la lectura, no, no entiendo. No tengo, ah, si quiere podemos ver eso, eh, ¿Sí? si puede ingrese con su, con su usuario y usted me va indicando ahí en qué le puedo ayudar.
¿Cómo hago para, para ver, la, para ver la, la plataforma? Aquí mismo en la, en la, en la pantalla. Ahí le va a aparecer eh, uno, un botoncito verde. Tiene que darle clic ahí. En share screen. En, en, en compartir pantalla. Sí, ahí exacto. Vaya, ¿y, y para entrar a la plataforma? Tiene el enlace. Sí, quiero ver el enlace. Es... El enlace. Y tiene que ingresar el... Quiero ver eh, su, con su correo, el que dio al, a, 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 a donde, dice, donde, dice, donde dice correo, ¿verdad? Donde dice correo, email y el password. Agregar cuenta. Te dan... oh, ¿Qué correo fue el que dio a los de Insafor? Eh, y me sale arroba yahoo.com. Entonces con eso tiene que ingresar. También lo puede hacer, veamos, si lo tiene, no sé si lo tendrá abierto su correo. Voy a, aquí ya me la ya me tiro. Veamos con cuál correo está. ¿Puedo ingresar, eh, Gladys? No, 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 no me, no me acepta el correo. Veamos, de, eh, su correo es con Yahoo. Ese fue el que dio en Insafor. Sí, y me sal con H. Ajá, Arroba es. Yahoo.com. No, es que tiene, eh, tiene que cerrar eso. Tiene que cerrarlo. Eh, vaya, ajá, atrás. Ahí donde dice Yahoo. Aquí donde dice Yahoo. Sí, ahí tiene que ingresar el correo. Vaya, aquí está. Aquí dice Ajá. nombre del usuario. Ahí pone el correo. ¿Se recuerda de la contraseña que, 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 que ingresó? En la contraseña, sí, aquí la tengo. Le doy siguiente. Siguiente, veamos. Y dice, podemos enviar una notificación, le va a caer una notificación a su teléfono si dejó el teléfono en Yahoo. Veamos, vamos para atrás, Gladys. Error de conexión me da. Vamos a dar cerrar ahí. A ver, cerrar. Hola. Hola, hola, Gladys. Vaya, aquí no la dice, se ha detenido la función de compartir. Sí, vaya. Entonces, usted tiene que, permítame, le voy a compartir cómo es que lo puede hacer para que usted pueda... Voy a salir yo y voy a entrar como, como estudiante. Ok, 
okay, está en este, en esta parte. ¿Puedo verlo, Gladys? Sí. ¿Puedo ver la pantalla? ¿Puedes? ¿Qué está viendo? Sí, aquí estoy, sí estoy viendo inglés corporativo. Bienvenido Ay. a inglés corporativo, donde dice Ay. ingresar. Sí, entonces usted se va a sign in, ingresar, ¿verdad? San, aquí, aquí. En esta parte. Vale, entonces le doy ahí, uh -huh. aquí sí le doy el ingreso al correo. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por medio de una de estas cuentas. No sé cuál vinculó por, por, usted. Google, por, por Google. Vaya, o si no, escribe el correo suyo acá, mire, el que dijo, el de Yahoo y lo demás. Vale, lo, voy a, lo voy a agregar. Uh -huh. Pero no agarra nada. ¿Puede escribir acá en la pantalla, en esa parte? Sí, pero no la, no, sí, pero no la agarra, no, no, no sale la letra. Veamos. Si se puede compartir su pantalla para ver lo que le sale. Hello, Adonías. Give us just. Uh, we are Hello, working teacher. in the platform. Estamos trabajando en la plataforma because there are no more stickers. Está, está bien, teacher, está bien. Okay, if uh, you can start working with this. Because it's going to be closed, I think, tomorrow until section four. Okay, Adonías. Okay. Sí, he estado trabajando en la plataforma. Sí, ahora estoy en la sección cuatro. Ah, okay, okay. Let me know if you have questions. Pues sí, en la última parte de la sección tengo un problema ahí con que no le entiendo una palabra en, en, en donde se oye un audio. No sé si me va a oír porque está lloviendo. Sí, no, pero sí, sí se escucha. Puedo escuchar. Va. Sí, eso quiero buscar para preguntarle porque he tratado la manera de entender qué es lo que quiere decir, pero solo una parte le entiendo. Veamos en la sección 4, ¿verdad? Sí, creo que es en la última o la antepenúltima. Este, check, check, no sé qué. Se me olvida. ¿Qué número? Eh, tiene que ser la 4.11, creo. 4.11. El 4.11. No tengo, no me sale el 4.11. No me parece. De audio no me aparece. ¿Seguro que es el 4.11? ¿Seguro que es ese, Adonías? Let's check. Revisemos eso, Adonías. Ok, Gladys, ¿cómo vamos? Hola, hola Gladys. Estoy intentando a ver si puedo entrar. Mm, no, ahí, ahí está ingresando en Zoom. Vaya, eh, vaya sea, tiene el enlace, le voy a compartir el enlace. Para que lo podamos hacer. Porque ahí está entrando a... Está entrando a Zoom, a la sesión. Vaya. Si puede ingresar a ese enlace. No sé si puede ver el enlace. Voy a cerrar esta. Vaya. Ya la puede ver. Puedo, permítame, puede ir más arriba, puede ir más arriba. Dice, hi Nina, uh -huh. hay, una, sí. hay, hay una descripción. Uh -huh. 
Esa, no, yo no entiendo qué, qué hace Sara. Sara, ok, tenemos que, ya leímos la, ya leímos esa lectura. Eh, sí, la, la, yo la he estado, está, él la he estado leyendo. Este. Vaya, entonces nos está preguntando qué es lo que puede hacer Sara. ¿Y qué okay. puede hacer Sara según la lectura? Eh, Wilson, I'm in the apartment yesterday. Dice, este, Sara dice, uh -huh. Sara dice, eh, guess what? I'm in the new apartment yesterday. Uh -huh. I really like my new roommates. Que se está moviendo, que se movió ayer a un nuevo apartamento. Mm, I, I really like my new, my new roommates. Eh, eso significa que a ella le agradan mucho sus compañeras de cuarto. Su compañera de cuarto. Uh -huh. Ajá. So like the Entonces, si a ella le agrada mucho su compañera de cuarto. Veamos si esta es opción. No. No. No está. Okay, vamos otra vez. I really like my, my new roommate. Uh -huh. I, roommates. 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 Uh -huh. I, I, I also like, like uh -huh. the neighborhood. Muy bien. Y... Me gusta también mi vecindario, right? Me gusta mucho el vecindario. Uh -huh. There are lots, lot, lot of, there are lot of uh -huh. different restaurants here. Uh -huh. eh, hay, hay, hay muchos, hay diferentes uh -huh. restaurantes aquí. Uh -huh. Restaurantes. No hay, no, hay, no hay nada que le guste a ella aquí de los restaurantes tampoco. Ok, veamos entonces. Eh, Restaurantes deliciosos. Last night. Last night. I, I ate. I ate. I ate. I ate. I ate. I ate. Uh -huh. uh, bien, Vietnam, Vietnamese food. Vietnamese restaurant. Oh, resta restaurant. Dios. Around the corner. Mm -hmm. Juice and corner. Mm -hmm. For breakfast. The food was delicious. Mm -hmm. La comida está deliciosa. Mm -hmm. Le gusta la comida. Pero aquí solo dice que le gusta la comida venezolana, pero aquí no es venezolana, aquí es brasileña. Mm -hmm. Entonces descartamos esa opción. Uh -huh. I came to go to this great coffee restaurant near me. Okay, veamos, read books, exercise. No nos aparece esa opción, right? Actually, it's an internet cafe, so I'm mailing you now. It's, no, casi no puedo ver la pantalla. No puedo leer mucho de esto. Sí. Sí, quizás le podemos dar un, si se puede dar, como, no sé si se puede acercar. Es ahí. Exacto. It's really coming right there. It's a landmark. There are interesting stores. ¿De qué sección es esa? Eh, Desde la ya cuatro. Es. Ya le voy a decir de cuál es. es del, ya, ya casi es de la, de la última. Mm, si quiere mejor las cinco, mejor se detiene un poquito porque hay unas partes ahí que necesitamos, todavía no, no las hemos visto en la clase. Si es de las cinco, porque justo ahora iba a empezar con la parte cinco para que lo puedan completar la próxima semana, ¿verdad? Okay. Hasta ahorita solo es la cuatro. Eh, eh, es que yo prácticamente he hecho una parte de la cuatro y una parte de la cinco, porque en estos espacios en donde me he quedado, en donde no he podido avanzar. Porque ya hice, ya, uh -huh. ya traté la manera de, de buscar algunas opciones y, ni una, y ninguna me, me, da, me da ok. Y veamos con... Yo creo que lo estoy haciendo mal. 
puede ser, veamos. Igual tú, cuatro ¿tú? cosas, tiene que marcar cuatro, no solo es una, right? Ok. Vaya, pero también aquí dice que a ella, él dice que a ella le gusta, allá Vaya. hay una, uh -huh. un club de baile. Entonces puede ser go dancing también, ¿verdad? Go dancing. Go, eh, no lo acepta tampoco. ¿Eh? No, es que son cuatro opciones las que tiene que, no solo es una, son cuatro. Vaya, go dancing, uh -huh. vaya. Um, unboxing, le gusta leer, los li le gusta leer libros. Ok, read books. Entonces, uh, uh, read books, uh -huh. le gusta, y norma, norma, roommates, to the... Bien, está la otra, wash and dry clothes también, ¿verdad? Porque hay una landmark there. Wash and dry clothes, si nos hace falta una. And send emails, ¿verdad? Porque al principio del párrafo, she says that. Vaya, pero también, who shopping? Dice que, le, que va a shopping en el párrafo. Um, va a tiendas, dice también. Dice, there is a landmark on the street and there are some interesting stores too. Uh -huh. Ok, one store set, entonces podemos, sí, también, go shopping, y ahí están las cuatro, intentemos, let's see. ¿Qué dice? No, este, no, no es correcto. A ver. No están correctas. ¿Qué nos hará falta? Make travel arrangements, sim, send emails, ¿es a send emails? Y quitamos, podemos quitar el, ajá, probemos así. Todavía. ¿Cuál es la que nos está estorbando? A read books, estará, read books, sí dice, ¿verdad? En read, read book, sí, está en la primera, pero aquí sería. A ver, casi no alcanzo a ver desde acá. Pero son cuatro opciones. Déjenme consultar porque estaba viendo en un chat que había unas que este, como que no las habían, las estaban arreglando. Get haircut no menciona, ¿verdad? No. Sí, sí. en el cine también. Uh -huh. Exacto. Ok, si quiere me manda un screenshot para yo poderla mandar. No sé si los demás tienen el mismo problema. O creo que no, no hemos avanzado en ese ejercicio todavía. Ok, déjeme revisarlo, eh, Gladys, y veo si existe algún problema con ese ejercicio. Ok. Y lo maté. Ah, bye, gracias. Ok, guys, vamos a empezar with these minutes we have, right? ¿Qué sección es? Ah, sí, es que es de la sección 5. Ahorita vamos bastante bien, Gladys, todavía. Ok. Uh -huh. Sí. Ah, Esta es la otra que, te, que no dice. Mm, es que eso lo vamos a ver en, en estos días, ok. Ah, la vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Sí, sí. Ok, de acuerdo. Sección 5, don't worry. Ok. okay. Okay, Gladys, so I'm going to stop the sharing and uh, I'm going to start, right? Vamos a empezar for you to cover some of the topics okay. of section five. Okay, sure. let's go. Welcome, guys. Good to see you, everybody. So let's go. And uh, in this lesson, we're going to learn about the present perfect, right? Let's start with the lesson. Okay. Have you ever done, have you ever done any of these activities, guys? Have you ever done any of these activities? For example, seen in a karaoke bar, go to an internet cafe, try mountain biking, go ice skating and see a lead concert. Have you ever done any of these activities? What about you, Gloria? For example, sing in a concert or in a karaoke, let's say. Have you ever 
uh, sing in a karaoke bar, Gloria? Hello, no? Hi, Gloria? Okay. What about you, Adonias? Have you ever gone to the internet cafe? Fíjese, teacher, que no le logra escuchar muy bien por la lluvia. Ok, ok. Eh, más que todo es esta pregunta que tenemos acá. ¿Has hecho alguna vez alguna de estas actividades? For example, sing in a karaoke, go to an internet cafe. Any of these activities, Adonías? Yes, um, yes. go to an internet cafe. Go to an internet cafe. Ok, perfect. What about you, Gladys? Have you ever tried any of these activities? Hemos intentado alguna de estas actividades, Gladys? Have you ever tried? Um, no, ninguna. Ne any, any. Any. <laughs> okay, okay, right. So let's, yes, maybe. We don't have uh, ice skating car, right? So we can't. What about in a live concert? Or for example, in a party? Have you ever been in a party, Gladys? Alguna vez estado alguna fiesta? Yes. Oh, yes, right. Okay. So that is going to be the topic, right? About some of the things that we have done. Unas cosas que hemos hecho, how to say that in English. So let's listen to this and then we, you tell me what it is about. Unit 10 or exercise 2, conversation. A visit to New Orleans. Part A, listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, what did you, what are some of the ideas? ¿Cuáles son algunas ideas from the listening? Any idea, guys? Any phrase? Mm -hmm. What do you, what do you say? ¿Alguna idea? No. ¿O alguna frase, por ejemplo? Ok, so let's have this listening, right? Okay, we're going to listen and then you are going to practice. Vamos a escucharlo y luego ustedes practican. Let's listen. Unit 10 or exercise 2, conversation. A visit to New Orleans. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh. Well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, the kissed that the what the what is the, the conversation about? Is it that the conversation? De qué se trató, Adonías, o de qué se trata? What's the conversation about? 
de que él viajó a, a New Orleans. Uh -huh, a New Orleans. Uh -huh. uh, y regresó uh -huh. para estar con ella, creo, y mostrarle la ciudad. Llevarla uh -huh. a algún, algún club. Uh -huh. In the jazz club, right? Yes, he has been in the class in the jazz club. Okay, perfect, right? Some of the activities that he has done. Okay, thank you, Adonias. Gladys, any other idea? Alguna otra idea de qué se trató? About what the conversation is about? Reading that too. How are you writing in a speaker? Que es, que es, es, tiene, eh, ver, tiene, writing. Okay, writing. okay, reading, lo vamos a ver. We're going to study that. In vamos a ver eso. Streetcar street es el tranvía, streetcar. Ajá. Uh -huh. In streetcar. Okay. Como o, o solo usted y yo estamos. <laughs> You're going to be Jan y yo voy a ser Todd. Vamos Le a empezar. Le que... Uh -huh. <laughs> Vamos a empezar. You read. Usted lee this part and I will read this part. Let's go, Gladys. It's, 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 it's great to see you. To Todd. Uh -huh. Todd. How you been in New Orleans long? Mm -hmm. A tiempo vino Adonías, mire, just in time, Adonías. <laughs> ok, Adonías, usted va a leer, you are going to read a thoughts part. ¿Estamos ahí, Adonías? ¿Está ahí? ¿No? ¿No está, Adonías? Se tenga mal el audio. Ok, let's continue, Gladys. Just, just, a, just a few days, I'm really excited to be here. No, no le escuché bien, no le escuché bien, no, no le escuché bien, teacher. Ok, podemos leer la parte de Todd. Can you read la parte de Todd, Adonías? Creo que es por la lluvia que quizás no me escucha. Ok, just, vamos a repetir. Can you repeat, Gladys? Yes, teacher. Ok. Go ahead, please. Podemos leer la parte de Todd. Hola, hola. Hello. No, parece que tenemos. Conti que... Continúo entonces yo sí. en la parte de Todd. Así es, así es, that's right. Just a few days. I am really excited to be here. Okay, continue, I, Gladys. I can't wait to show you, uh, you this city. How you been to has club, club jets? Yeah, I, I really, I really been to one. Oh, well, how, how about a uh, river boots tours? Oh, I really, I really done that too. How you riding in a street car? They, they are there. There, I looked on foot. Actually, that's how I got here day today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, perfect. Just, vamos a repetir. Let's repeat these words. Excited. 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 Muy bien. Luego tenemos jazz. Jazz. Club. 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 Mm -hmm. Lo tenemos already. 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 Oh, that's right. All River. Muy bien. River boat. River boat. River boat. River boat. 
boat. Si decimos boat, es bota, right? Pato. Entonces boat. tenemos okay, boat. river boat. Boat. River boat. River boat. Lo tenemos already. 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 Uh -huh. already. Y luego tenemos a lot, a lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. Uh -huh. Mucha diversión. A lot, a lot of, of fun. fun. Okay, there you go. Fun. Questions, guys, about a word, for example. Uh -huh. Something. Okay, so vamos a escuchar la otra parte de listening. Ustedes me dicen what they say. Page 64. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, ¿cuáles son los planes? Which are the plans? ¿Cuáles son los planes they have? Uh -huh. Which are the plans, guys? ¿Cuáles son los planes que menciona? Uh -huh. Which are the plans? ¿Alguna idea? Ok, vamos a escucharlo nuevamente y pongamos atención to that part. Okay. Page 6, part B, to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, now tell me, guys. ¿Cuáles son los planes that they have? Hmm? Any guess? Morgan. Mm -hmm. Morgan. Uh -huh. Solo entendí la parte donde dice que en la tarde, pero de allí para allá no le entendí muy bien. Ok, ok, don't worry. Mencionaron que iban a ir al sur y que también dijeron el French Market. Eso con la práctica, right? Necesitamos escuchar más, porque el listening, esa parte solo con práctica. Así que los invito a seguir practicing, right? Ok, let's continue. Unit 10. And uh, vamos a ver this topic that it is the present perfect, right? Este es otro tiempo que lo utilizamos bastante when we are eh, talking about eh, past experiences. Por ejemplo, cuando usted le preguntan, ¿has ido, has ido al zoológico, al zoológico alguna vez? Entonces, cuando estamos utilizando el el he estado, por ejemplo, cosas que yo he hecho antes, right? como experiencias. Ese es el presente perfect. Es el present perfect. Okay. No sé si hay dudas acerca de cómo la, la forma acerca del present perfect. ¿Dudas? Por ejemplo, si yo les digo eh, Gladys, ¿alguna vez ha comido tamales? Tamales, pisques. Sí. Entonces, este, has comido o he bebido, he estado, es el presente perfect en inglés. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos este tipo de oraciones? Eh, tenemos el en, en question, right? Have you been to a jazz club? ¿Has estado 
en, en algún club de jazz. Okay, y luego tenemos Has She Read. Sí, con el pasado también, ¿verdad? Mm. No has estado. Has Te estado, sentido, ajá. No has estado, pero que ocurre con el pasado también, ¿verdad? En el pasado la diferencia es que esa actividad ya terminó. En cambio, esto usted lo ha hecho, ¿verdad? Y posiblemente lo haga más adelante. Uh -huh. Entonces, ese es más que todo. Si lo quiere traducir, sería como yo, he, eh, usted, ha, ah, nosotros hemos hecho algo. Uh -huh. Ok, entonces, es ese es el present perfect. Tenemos, has he called home lately? Have they eaten dinner yet? ¿Ya han comido, ya han cenado ellos? Tenemos el yet acá, ¿verdad? El yet lo vamos a utilizar cuando sea una pregunta. El yet, ya. If you want to say that. Tenemos la respuesta en afirmativa. Yes, I've been to several. Sí, yo he estado muchas veces. Yes, she's written in one. Sí, ya lo he manejado una vez. Yes, he's called twice his week. And yes, they've already eaten. Hoy already, podemos utilizar con affirmative sentences. Sí, yo ya he comido eso. Entonces, eh, already, afirmativo, yet, en, en, en pregunta. También vamos a utilizar el yet con negativas. Eso es bien importante, así que eh, pay attention, try. When we use yet, already. Las contractions. Las contractions. Tenemos que cuando usted tenga I, eh, podemos hacerlo corto y podemos decir I've. O la forma larga, I have. Y se pronuncia solo I've. 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 Como oh. I've. Mm -hmm. Luego tenemos el you've o el you have. Tenemos el his o he has. He has. She has. She's. She's. Exactly. His and she's. It's or it has. Tenemos we've or we have. They've o they have. La forma de la negativa, they haven't. O la forma larga, have not. We hasn't con el has not. Solo que tengamos cuidado también porque el have, recordemos que lo vamos a utilizar con I, you, we, they, right? Por ejemplo, they have eaten. They have eaten eh, lasaña. They have eaten lasaña. Ellos han comido lasaña. ¿Ok? Pero si tenemos el has, lo vamos a utilizar con he, she, and it. Okay, voy a utilizar la misma oración. Voy a decir, eh, she has, lo mismo, ¿verdad? She has eaten lasaña. Ok, questions. Lo mismo pasa con las negativas, con las questions. No sé si hay dudas about this topic. This is an important topic, right? Como okay. el has y el have. En pregunta, don't forget que van al principio. Solo cambiamos la posición del sujeto. Al principio va have o has. Y después va el sujeto. No questions? No questions, guys? No? Ok. No, so, question. no questions. Ok, entonces, ¿dónde obtengo esta parte? Este verbo. De acá. Recordemos que tenemos dos tipos de verbos, right? We have the regulars, the ones that we add ed, lo que le agregamos ed. Como por ejemplo, for example, call, cold, hike, hiked, jog, jogged, right? Have tried and tried. 
Y tenemos los irregulares, irregulares. Ok, en los irregulares nos van a aparecer tres columnas. Entonces el que vamos a utilizar es el que está en la tercera columna. Ok. De acuerdo al verbo que usted esté utilizando. So, for example, hagamos una oración con Bing. ¿Quién me ayuda a hacer una oración utilizando Bing? Mm -hmm. Volunteers, guys. Remember, this is a practice. Volunteers? I, mm -hmm. I have been. Exactly. That's right. I, have I muy bien. I have, have been. Mm -hmm. I have been. I have been, digamos, yo he estado en México. I have been to Mexico, right? Oh, Mexico. Okay. Muy bien. Hagamos otra con don, utilizando, por ejemplo, for example, my friends. Friends, y vamos a utilizar el verbo do. Do. Pero en presente perfecto, right? Entonces, puedo utilizar el don. ¿Cómo puedo hacer una oración? Utilizando my friends. My friends. Uh -huh. my, my friends. Eh, uh -huh. my, my friends. My friends. My friends don lasaña. Ok, my friends don. Pero nos hace falta algo muy importante. ¿Qué nos hace falta? Has, uh, Aquí tengo que utilizar has o have. Eh, has. Mm. Ha, has es tercera persona, ¿verdad? Porque estamos hablando. Mm. Mm -hmm. Very close. Entonces sería have. Have. Recordemos que tenemos my friends, plural, right? Oh, okay. uh -huh. Así que, don't forget, si no agregamos el have o el has, dependiendo del sujeto, va a estar incorrecto. Así que, take care. My friends have done the, the exercise. Sam. Ahora vamos a ver eh, la misma oración, my friend. Pero si tengo my friend, ¿qué tengo que utilizar? Have or has. Uh -huh. Any guess? Uh, has. That's right, my friend has. Done. Estamos hablando de él, ¿verdad? O ella. Ok, vamos muy bien. Vamos, let's go with the next verb. Hagamos un, one more. Hagamos, utilicemos el verbo eaten. Veamos, eaten. Y vamos a hablar de my father. Ok, ¿cómo nos quedaría una oración? Negativa, hagamos la negativa. Let's try a negative sentence. My father. Uh -huh. My father has, has him. Uh -huh. That's right. O has not right. Las dos están correctas. Hasn't. Vamos a utilizar la que usted dijo. Hasn't. Y después, later, after that. Don't the ex. ex. Yo quiero usar el eaten, right? Eaten quiero utilizar. Eaten. Eaten, muy bien. Eaten. 
tortilla, digamos. Mi papá no ha comido tortilla. Ok, vamos bastante bien. Ahora quiero hacerla como pregunta. ¿Cómo puedo hacer eh, esa misma oración? Uh -huh. My father eats. My father eats. Ok. My father eats. Ese tiempo, recordémonos que es el simple present. Y ahorita estamos con el presente perfecto. Lo que usted ha hecho, lo que usted ha comido, ha bebido. Entonces, what is the mistake? Tengo que cambiar el verbo. ¿Y cómo puedo hacerla en pregunta esta misma oración? Isn't, recordémonos que es en presente. Este presente perfecto es algo que hemos hecho anteriormente. Tendría que iniciar con has. There you have, Alonías. Has, my father. Muy bien. Y después, en la after that. Has my father. Eating. Tortilla. Perfect. There you have, guys. Vamos a hacer, we're going to continue next uh, week. If you can watch some videos to improve this topic, it's going to be great. Okay, no more questions, guys. I will almost close the, this um, meeting. No questions. Okay. Recordemos terminar hasta la sección 4, right? Section 4. Mm -hmm. Okay, guys, if you don't have questions, yeah. I will say goodbye, have a good night, and see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, guys. See you. Mañana también. Oh, <laughs> no, 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 until Monday. <laughs> sorry, sorry. Monday. Ya el cassette, okay, ya el cassette. <laughs> see you. Bye. <laughs> Bye, teacher.